Gerçekten nereye nasıl müdahale etmemiz gerektiğini. Sırada kim var? Sırada Profesör Doktor Orhan Tarşın var efendim. Kendisini stüdyoya davet ediyoruz. Bağırsak problemlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Ee, hocam hemen e, başlamak istiyorum. En başta e, tabii e, mide ve bağırsak hastalıklarını gördüğümüz zaman görüyoruz. İşte kabızlık var, divertikül var, ishal polipler, IBS dediğimiz irritable bağırsak sendromu veya huzursuz bağırsak sendromu. Biraz evet. biraz hepsine bahsetmek istiyoruz ama hemen çok hızlı bir şekilde en başta kabızlığı sormak istiyorum size. Bir insan e, neden kabızlık şikayeti e, çeker? Çok yaygın. Ee, çok yaygın. Öncelikle kabızlığı tarif edelim. Eskiden kabızlık olarak sadece dışkılamanın sıklığının azalmasını kastediyorduk. Fakat artık e, o biraz değişti. Evet haftada üçten daha az e, dışkılama kabızlık kabul ediliyor. Ama artık günde bir kez ve katı dışkılama yine kabızlık kabul ediliyor. Fakat başka bir şey var beraberinde. Bu katı dışkıyı ıkınarak dışarıya atma. Yani bir sıklığında azalma olacak. İkincisi dışkı katı olacak. E, üçüncüsü de ile dışarıya atma olacak. Bunların hepsi bir aradaysa ya da bir tanesi bile kimi zaman kabızlık tanısı koymak için yeterlidir. Ikınmayı tarif edebilir misiniz? Bir çömelerek ıkınma var, bir oturarak ıkınma var, bir de ayakta ıkınma var diyorlar. Evet. Şimdi e, çömelerek ıkınma bizim kastettiğimiz budur. Çünkü bir sebebi vardır. Çömelerek ıkınma olduğu zaman bakın burada bir açı vardır. Bu özel bir açıdır ve çömeldiğimiz zaman hatta yeni tip tuvaletler kimi zaman çok yeterli olmadığı için biz hastalarımızın ayaklarının altına kabızlığı olanlara daha iyi ıkınabilmeleri için daha doğrusu ıkınmayı çok fazla istemeyiz ama biraz daha dışkılamayı kolaylaştırıp o görülen açının kolay açılmasını sağlayabilmek için ayaklarının altına bir 15 santimetrelik blok veya yükseklik Hijyen koymaları isteriz. Hijyen olarak demiyorum ama sonra... çok özür diliyorum lafınızı bölüm ama burada evet. çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Hijyen açısından konuşmuyoruz ama evet. sağlık açısından veya de rahat dışkılama açısından konuşursak eski tip Alaturka tuvaletler daha mı e, o pozisyonu o açıyı daha rahat e, veriyorlar? E, eski tip evet Alaturka tuvaletler o açının açılmasını daha da kolaylaştırıyor. Fakat Aha. bu Alafranga tuvaletlerde de o açının açılmasını kolaylaştırmak için hastalarımıza 20 santimlik 15 santimetrelik bir yüksekliği ayaklarının altına koymasını Mutlaka. tavsiye ediyoruz. Tamam. Tabi şöyle bir şey var. Şu gördüğünüz açı dışkılama esnasında Açılır ve dışkı aşağıya kayar. Şimdi e, kabızlığın birden çok e, tabii mekanizması var. Bir, organik sebepler var kabızlığın sebepleri. Bir de e, diğer sebepler var. E, bunlar daha çok fizyolojik sebeplerdir. Organik olan sebeplerden bir tanesi de bağırsaklarda darlığın olmasıdır veya bir kitlenin olmasıdır. Veya başka sebepler var. Mesela guatır, hipotroidi dediğimiz hadisede olayda e, kişide bağırsak hastalıkları, bağırsak hareketlerinde azalma olacaktır ve kabızlık ortaya çıkacaktır. Yine kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması kabızlığı meydana getirir. Ama bunun haricinde kabızlık ülkemizde de çok sık görülür. %20 ile 30 oranında yaklaşık çok gözükür fazla, evet. ve fonksiyoneldir çoğu. Fonksiyonel derken yediklerimizi içtiklerimize bağlı belki de. Kısmen yediklerimizi içtiklerimize bağlı. Biz diyetteki lif miktarını arttırdığımız zaman çoğu zaman bu kabızlık çöz, çözülmekte. Tabi e, fonksiyonel dediğimiz zaman bunun da alt bölümleri var ama en sık görülen iki alt tipi var. Bir tanesi e, bağırsağın dışkıyı yavaş taşımasıdır. Yani biz buna slow transit deriz. Gayet kalın bağırsağın içinde yavaş taşınır sona kadar. Normalde 32-34 saatte taşıması gerekir. Ama bazen bir haftada taşır dışkıyı. Ne diyorsunuz? Bir hafta. Oldukça o, uzun süre. Peki bu sinir iletiminde veya bağırsak, bağırsak tembelliği dediğimiz e, durum evet. bu. Evet. Kişiler kendi kendine bağırsak tembelliğine sebep olabilirler mi? Veya ee, kullandıkları müsiller buna sebep olur mu? E, i̇kisi de olabilir. Bir tanesi kişiler kimi zaman her tuvalete gidip tuvaletini yapamaz. O zaman tuvaletini tutar ve bu sefer bağırsak içindeki o dışkı büyür fakat zamanla bağırsak bunu algılamamaya başlar. Onun için kesinlikle büyük tuvaleteniz geldiğiniz anda tuvalete çıkmanız gerekir. Hiç yani, durmayın. Hiç durmadan gerek. Geldiği anda, hissedildiği anda çıkılmasını tavsiye ediyoruz. Hatta bunun egzersizleri de vardır. Onları da yapıyoruz. Ve nasıl egzersizler? Biz e, şimdi şöyle bir şey var. Kabızlığın ikinci bir tipi var. Egzersiz biraz da onda tamam. e, geçerlidir. Şimdi slow transit dediğimiz veya bu yavaş taşıma olayında karın kaslarını güçlendirmek, güçlendirici egzersizler ıkınmayı veya bağırsakların boşalmasını kolaylaştırır. O tip egzersizler var. Karın masajının e, ters şey saat yönünde karın masajının da bağırsakların e, yani veya işte kalın bağırsak 
e, şekli şeklinde işte buradan başlayıp sol tarafa doğru giden e, bir etkisi var mı? Pozitif bir etkisi var mı bağırsak hareketini arttırma açısından? Egzersiz hmm. dedik yani karın kaslarını evet. iyileştirme falan ama masajla bir de yapanlar da duyuyoruz. Bu doğru bir yöntem mi? E, aslına bakarsanız eğer ki tıkanıklık varsa biz ona fekalom diyoruz. Dışkı sertleşmiş ve kalın bağırsakta kalmış. O masajı biz de yapıyoruz. Zaten muayene esnasında onu biz hissederiz. Öyle ha, Evet. Tamam. Tabii egzersiz evet karın kaslarını güçlendirme bizim için önemli. Ama bağırsak bir de alışkanlık haline getirip dışkılamaya ve belli bir saatte dışkılamaya veya hemen her gün dışkılamaya alıştırmamız lazım. Onun için biz kabızlı olan hastalarımıza diyoruz ki bu da bir başka egzersiz. Her sabah tuvalete gidin en az 15-20 dakika tuvalette bekleyin ve dışkılayacakmış gibi bekleyin. Eskiden derdik ki gazeteyi alın okuyun veya iPad alın işte durun 15 dakika durun derdik veya 20 dakika. Bir de tuvalete gitmeden önce iki bardak su için derdik. Çünkü... Su bağırsakların hareketini arttıracaktır. Gastrokolik refleksi arttırır. Ama zamanla... Şimdi şöyle, mide evet. burada kalın bağırsak komşu, midenin evet. büyük kurvatürü. Evet. Kalın bağırsak komşu, mideye bir şey geldiği zaman dolayısıyla midede olan esneme kalın bağırsak hakikaten bir masaj, belki itekleme, bir tetikleme etkisi. E, gastrokolik refleks diyorsunuz zaten evet. buna. Mideye, mideye sıvı girdiği zaman hemen kasılmaya başlayacak. O başlayan kasılma hareketleri aşağıya kadar bağırsağa kadar gider. Bir başlatıcı etkendir. Onun için biz evet kabızlı olanlar her sabah tuvalete gidin. 15-20 dakika oturun. Ama öncesinde mutlaka 2 bardak su için diyoruz. Yine o gün 3-4 kayısı, akşam 3-4 kayısı yiyin. E, veya bunların kompostası da olabilir ama kuru kayısıyı tavsiye ediyoruz. Biraz da eksersiz yapın. Diyetteki lif miktarını arttır. Daha çok çavdar ekmeği yiyin veya tabii diyetteki evet, e, yemekler lifi yemek kimi zaman evet baklagiller e, olsun işte e, yeşilliklerimiz var meyvelerimiz var e, bu ağırlıklı olarak hep liften zengin şeyleri buraya te, koymayı tercih ettik kesinlikle günde e, diyetteki e, lif miktarını 20 gramın üstüne çıkardığımız zaman kabızlık çoğu zaman çözülür 20 gram oldukça iyi bir orandır tabi yani her gün böyle Diyete biz fiber içeren gıdaları sokmak zorundayız. Çünkü az posa. miktarda posa, posa. Az miktarda fiber veya posalı gıdalar bağırsağa geldiği zaman bunlar içine su çeker ve küçücük bir miktarda olan o gıda kocaman olur, büyür. Ve bağırsak da bu sefer onu algılar, hisseder. Evet, gayta var, dışkı var der içimde ve hareketlendirir, aşağıya doğru ilerletir. Aslında hacim ne kadar büyükse, dışkının evet. hacmi ne kadar büyükse bağırsak onu itekleme etkisi, e, gücü çok daha fazla. Tabii bağırsak daha kolay algılıyor ve daha kolay onu ilerletiyor. Evet. Ama ama eğer ki posadan fakir gıda yenilirse işte o kimi zaman bizim ülkemizde de çok sık oluyor. Problem hem kabızlık yaratıyor hem de küçücük dışkıyı ilerletebilmek için bağırsak durmadan kasılıyor. Durmadan kasılıyor ve orada da gördüm ben zaten divertiküler hastalık dediğimiz bağırsakta ceplenmeler ortaya çıkıyor. Bağırsak Veya kendi duvarında fıtıklaşmalar fıtıklaşma gibi. Fıtıklaşma yapıyor. Aynen. Tabii daha çok Kabızlık da bu tip kabızlıklarda aynı zamanda hemoroidler de hasık görülüyor. Bir de makatta çatlak görülüyor. Evet burada divertikülü de görüyoruz. Ee, evet. Burada e, kalın cepleşme bağırsakta var, cepleşme. Evet. Dışarıya doğru olan bir cepleşmedir. Duvar incelir. Beş kattan iki katman haline gelir. İşine gayta girer ve kolayca iltihaplanır. Evet. Ee, bu bir sıkıntıdır tabii ki. Bunu inşallah ayrı bir günde konuşacağız. Çünkü divertikül olduğu zaman çok divertikülozu veya divertikülit. Evet, e, bunların evet. hepsi birbirinden farklı ve bir, bir şey e, çok daha problemlere sebep olabilecek. Tabii kanama da yapabiliyor mesela. Divertikül kanaması çok şiddetli evet. olur. Belli bir İshale gelmek istiyorum. Kabızlık dedik hemen ishaleden ben bahsedelim. Ben isterseniz İkinci bölümünden eksersiz diye girmiştik ya. Ha, tamam, bu açıdan tamam. bahsetmek tamam, istiyorum. Her, Kabızlığın ikinci tipi bu bizim başımızı çok ağrıtıyor. Şimdi normalde bu gördüğümüz şu açının ıkınma esnasında açılıp gaytanın dışkının aşağıya kayması lazım. Ama titiz, dikkatli, itinalı birçok şeyi kafasına takan kişilerde bu refleks bu açılma ıkınma ile bozuluyor ve açılmak yerine daha da kapanıyor. Hem kapanıyor hem de anal sfinkterler yani kapak alt taraftaki kendini kapatıyor. Hı -hı. Halbuki normalde olması gereken açının açılması gaytanın kayarken kapakların da açılmasıdır. Ama bu kişilerde tam tersi açı ıkındıkça kapanıyor dışkı kayamıyor. Bir de altta sfinkterler kapaklar kapanıyor. İşte biz bunlara özel egzersizler öneriyoruz. Değişik egzersizler. Bunun özel cihazları da var. Küçük birkaç tane e, cihazımız da var bununla ilgili olarak. Da. Bu, bu gerçekten başımıza dert. Kişi, kişi ıkınıyorum tuvalete gidiyorum zorluyorum ama çıkamadan geliyorum veya az miktarda çıkıyorum diyor. Yani tuvalete gidiyor çok az miktarda çıkartıyor geri geliyor ve sanki çıkmamış gibiyim diyor. Bu da bir huzursuz Huzursuzluk yaratıyor. Onun için bununla da e, uğraşmak lazım. Üstünde durmak lazım. Tabii biz hangi tipi diye özel bir kapsül yutturuyoruz. E, 
Kolon evet. transit zamanını ölçmek için yaptıklarımızdan teki bu. 25 tane küçük parçası var. Yavaş transitse, yavaş taşımaysa biz burada o kapsüllerin biriktiğini görürüz. Eğer ki bu çıkış bozukluğu varsa o zaman bütün o kapsüllerin parçaları orada toplanır. Evet, bir konuyla alakalı yaptılar. bir telefonumuz var. Ee, alo. <gülüyor> Alo. E, merhabalar efendim yayınımıza bağladığınız için teşekkür ediyoruz. E, vaktimiz çok daha hemen sorunuzu alabilir miyiz? Sağ olun teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar doktor bey. Teşekkür ederim. E, benim de midi şişkinliği ve bağırsaklarım da bir rahatsızlığım var. Ve kabızlığım çok şiddetli yani. Bir de benim ayağım kırıldığı için çok ilaç kullandım. Ondan mı bilmiyorum midemi bozuldu. İlaçlarda yani kabızlık yapar. yapıyor mu? Kesinlikle kullandığınız ilaçlar çok önemli. Örneğin e, bazı tansiyon ilaçları biz bunlara kalsiyum kanal blokörleri veririz. Tansiyon ilacı Kesinlikle. değilim efendim. Efendim? Tansiyon ilacım yok da yani ayağım kırıldığı için... Ağrı kesiciler ee, yaparlar. Ağrı Örneğin kesiciler. haftada e, ayak kırılması durumunda tabii birçok ağrı kesici evet. yap, e, veriliyor. Haftada 7 taneden fazla parasetamol kullanmak. Çok kullanırız halbuki. Bazen 2 günde kullanırız. Parasetamol etkiliyor Tabii 7, 7 tane bire kabızlık yapabiliyor ki hmm. diğer ağrı kesiciler de aynı şekilde kabızlık yapabiliyor. Çok ilginç. Türkiye'de kullanımı çok fazladır. Sadece parasetamol değil diğer tip e, non steroidlerin neredeyse tamamı. Evet. E, biz iyi fikir olarak işte köylerimiz ziyarete gidiyoruz. Sağlık e, taraması yapmak adına şöyle diyebilirim Türkiye'nin yarısı ağrı kesici bağımlısı. Evet. evet, evet, evet, evet. <gülüyor> yani bunu gerçekten gö gö görüyorum. Bu, bütün hepsi belki de etken ka tabii, kabızla. Tabii. Biz zaten onu da sorguluyoruz. Hastamız geldiği zaman önce şikayetlerini sonra hikayesini alıyoruz. İlaç bölümü burada çok önemli. Peki şimdi bu hastamız ayağını kırmış. Evet. Dolayısıyla hareketsiz. Edemiyor. Hareket, hareketsizlik kabızlık için bir risk faktörüdür. Zaten bir problem. Bir de ağrı kesicileri bir ağrı alıyor üstüne. İkinci. Ne yapacak peki bu hastamız? Şimdi biz tipini öğrenmek zorundayız. Halen kendisi buradaysa. E, örneğin hani çıkarmakta mı zorluk çekiyor? Kalın bağırsağın sonuna kadar geliyor dışkı. Onu çıkarmakta mı zorluk çekiyor? Onu bir sorgulamamız lazım. Evet. Yayında... Değil herhalde e, izleyicimiz. Tamam. Peki yani, ikisi için de e, bize söyleyeyim. De, e, dışkılamakta en son aşamada e, problemi çekiyorsa ne yapacağız? En son aşamada problem çekiyorsa o zaman ona özel bir eğitim veriyoruz. Biz buna çıkış bozukluğu, outlet tipi veya çıkış tipi kabızlık deniyor. Özel eksersizleri vardır. Bağırsanız Dışkılamayı dolu, öğreteceğiz. Diyeceğiz ki. Evet. Tuvalete gittiniz. E, yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Evet çok az bir kısmını çıkartıyor tekrar geri geliyor. Biz özel eksersizler var anlatıyoruz. Diyoruz ki elini hastamızın karnına koyuyoruz. Makat bölgesine de bazen küçük çok basit cihazlar yerleştiriyoruz. Ve karın kasları kasıldığı anda e, anal kanalın açılmasını sağlayacak bazı eksersizler tavsiye ediyoruz kendilerine. Hatta bunun cihazı da vardır ve günde e, belli dönemlerde bunu çalıştırıyoruz ve genelde e, 30-40 gün içinde çok iyi cevaplar alıyoruz. Bu tip çalışmalarla beraber. Ama e, tabi bazen belli ilaçları da e, destekliyoruz. Biz verilmesini destekliyoruz kabızlık durumunda. Ama bir kabızlık varsa mutlaka öncelikle diyetin düzenlenmesi, lif miktarının arttırılması lazım. Evet. Eksersizin yapılması yine ikincisi oluyor. Sonra evet. daha sonraki dönemde bu bahsettiğim eksersizler ve ilaçlar gelir. Evet aynen. E, muhteşem. Şimdi e, şöyle bir konu var. E, huzursuz bağırsak sendromu. Evet. Arkaya lütfen alalım. E, Birçok kişi bu e, rahatsızlıkta huzursuz bağırsak. Bu arada biz toplum olarak e, yani ben kendimi e, bir hekim yerine koymadan normal vatandaş gibi konuşmak istiyorum sizinle. Bir herhangi bir tıbbi bilgiye haiz olmayan bir kişi olarak. Normalde Türk Dil Kurumu sözlüğüne girip baktığımız zaman bağırsak olarak görüyoruz organımızın adını. Fakat hangi gastroenterolog meslektaşımızın kitabına bakarsak, makalesine bakarsak, kendi web sitesindeki tanıtımlara bakarsak bağırsak oluyor bağırsak. Evet doğru. Doğru. Bu fark neden kaynaklanıyor? Sözlükte de böyle değil. Ee, herhalde kullanım zorlu. Yani <gülüyor> daha daha pratik oluyor. Pratik o. Ba evet. Başka bir şey yok herhalde. Yok kesinlikle. Tamam. kesinlikle. Çünkü... Etimler hiç bir anlamı yok. Sadece <gülüyor> kullanım kolay. Çünkü çok ne ayamadım gastroenterolog meslektaşın kasten böyle bir uygulaması var diye merak ettim hakikaten. Peki şimdi huzursuz bağırsak sendromuna gelmek istiyorum. Şimdi gün evet. içerisinde streslerimiz var. Gün içi stresler de arkamıza gelirse çok seviniriz. Ondan sonra bu da e, huzursuz bağırsak e, şeyleri, evet stresler, evet çok güzel. Burada görüyoruz. E, hayatımızda iş gibi streslerimiz var. 
çocuklar var, evlilik var, sağlık problemlerimiz var, her gün ödememiz gereken faturalar var. Ondan sonra işte para problemi var, ağırlık, işte kilomuz, işte vermek istiyoruz. O da bir, belki bir ayrı bir stres kaynağı. Ondan sonra evimizin evimizin durumu işte belki evinizin yenileceksiniz, tahlilat yapmanız gerekiyor. Hayatın insan hayatı birçok etkileyen faktör var netice evet. itibariyle. Şimdi bu faktörler den herhangi bir tanesi netice itibariyle beynimize geldiğinde şurada hocam sizi şöyle e, önünde tutmayayım. Ondan sonra <gülüyor> ama bu faktörlerden herhangi bir tanesi bizi etkilediğinde öyle oluyor ki biz pardon boşa geldi. pardon boşa gitti herhalde. Ondan sonra şöyle tutalım. Biz bağırsağımızdan hızlı bir şekilde akıyor ve ishal olabiliyoruz. Adeta şekilsiz evet. bir gayta e, yapmış oluyoruz. Tabii. Burada gördüğünüz gibi bağırsağınızdan e, akıyor. Ortalığı da biraz kirlettik. E, en şey mal yok. Birazdan ortalığı toparlayacağız. Ama netice itibariyle burada şekilsiz e, stresle bir anda böyle tuvalette insan kendilerini şaşırıyorlar ne olduğunu. Evet. Ama öyle bir durum oluyor ki bugün işimle alakalı problem benim ishal olmama sebep olmuşken ertesi gün er, er, ertesi gün ee, çocuklarımla alakalı bir e, problem sebebiyle stresi girip tane tane tanecikler halinde e, şöyle tutalım ondan sonra tanecikler halinde e, resmen böyle parça küçük parça, topaklar halinde küçük ve parça parça halinde büyük abdest yapıyoruz. Evet. Şey bu bu bu tip durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla evet. huzursuz bağırsak sendromunda aslında öyle bir şey var ki bağırsaklarımız etkileniyor. Dışkımızın tipi ve şekli değişiyor. Şimdi dışkı tiplerine de gelelim. Arkadaşlarım arkaya verecekler şimdi görüntüyü. Bunun üzerinde sizinle konuşmak istiyoruz. Şimdi gün içerisindeki çeşitli e e stresler bağırsaktaki dışkının tipinde değişikliği yapılıyor ama ortalıkta bir şey yok. Evet. Yani e, ikisi de beynimde aynı e, tarz etkiye sebep olan e, stresler ama ikisinin sonucu farklı olmuş oluyor. Bu evet. e, ben herkese şunu söylüyorum çok e, böyle bir, bir, ikinci beyninizi doğru besleyin e, diye bir yazı yazdım çünkü e, omur e, iliğimizden omur iliğimizden e, ayrılan bütün sinirlerimizle karşılaştırdığınızda mide bağırsak sistemimizde çok daha fazla sinirsel yapı var. Dolayısıyla adeta ikinci bir e, nöro o, endokrin hormon şey organ e, gibi görebiliriz. Evet ikinci e, bir beyin gibi. İkinci zaman, bir beyin evet. gibi görebiliriz. Ve e, işte be, bu huzursuz bağırsak sendromunuz varsa bu evet. tip e, farklı farklı e, dışkılayabilirsiniz. Evet. Bunların sebebi nedir acaba? Neden fark ediyor? Şimdi isterseniz öncelikle e, tarifini yapalım. Yani Lütfen. huzursuz bağırsak nedir? sendromu nedir? Huzursuz bağırsak sendromu karında ağrı ile birlikte dışkılama alışkanlıkların değişmesidir. Yani karında ağrı ile beraber kabızlık veya ishalin ortaya çıkması veya ikisinin bir arada görülmesidir. Yani önce kabızlık sonra ishal tekrarlayan ataklar olabilir. Ama en önemli bileşenlerinden teki de bazen genelde de olur karında şişkinliğin olmasıdır. Şimdi karındaki ağrı her zaman ağrı mıdır? Her zaman ağrı değildir. Kimi zaman da bir böyle rahatsızlık duygusu. Ben siz şişkinliği anlatacaksınız diye tahtayı da şöyle kenara hazırlıyorum. Evet siz tamam. dinliyoruz. Yani e, karında kimi zaman ağrı olarak da ortaya çıkmaz. Bu bir genel rahatsızlık hissi vardır. Ne olduğunu e, tam olarak tarif etmek pek mümkün e, olmuyor. Ama hastamız diyor ki bu bölgemde şurada veya burada bir rahatsızlık var. Bunu hissediyorum diyor. Beraberinde de dışkılama alışkanlıkları değişiyorsa... Bazen de şişkinlik oluyorsa, özellikle 3 aydır bu varsa ve her ay en az 3 gün bu devam ediyorsa biz o zaman huzursuz bağırsak sendromu kuralı gibi. diyoruz. Aynen. 3 aydır olması lazım ve her ay en az 3 gün devam etmesi lazım üst üste bunun. Yani bu diyelim ishal epizodu başladı. Evet. 3 evet. gün boyunca su, sulu dışkılama yapacağım. Tabii, tabii. Veya işte kabızlık oldu. Tane tane yaptım adeta o noktaya. Çünkü baktığınız zaman evet. sert tanecikler zorlanarak dışkılama tip 1. Evet. Tip 1 diye baktığınızda şekilsiz elemandan içeren işte ta tamamen sıvı ve aradaki diğer formlar. Bu evet. her herhangi iki uçta e olacak ve 3 gün boyunca sürecek. Tabii her ay en az 3 gün olacak ve 3 ay devam etmeli bu. Yoksa bir haftadır 15 gündür işte ara sıra isalim oluyor veya kabız oldum diyenler huzursuz bağırsak sendromu demiyoruz. Zaten bunlar huzursuz bağırsak sendromunun kriterlerindendir. Karında ağrının olması, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik olması, 3 aydır olması ve her ay 
e, en az 3 gün sürmesi kriterlerdir. Hocam burada e, bir liste hazırladık. E, e, huzursuz bağırsak sendromuna sebep e, olan, e, böyle yanıma alabilirim sizi. Ha, evet gıdalar. E, sebep olan gıdalar. Süt ve süt ürünlerini koymuşlar listeye. Evet huzursuz bağırsak sendromu olanlarda biz süt ürünlerine karşı intolerans olup olmadığını mutlaka kontrol ediyoruz. İkincisi ekmeği görüyorum orada. Evet. Belki de buğday proteinine karşı alerjisi var. Ve gluten. huzursuz bağırsak gluten, gluten hastalığı, gluten enteropatisi, çölyak hastalığı da deriz. Ekmeğin içindeki e, gluten denen ee, özel bir protein bağırsağın ilk kısmında mide çıkışında hasar, hasarlanma yaratıyor ve parmaklı çıkıntılar vardır bağırsakta onlar da silinmelere yol açıyor. Normalde mide bağırsağın açın yayın yüzey alanı bu masanın yarısı kadardır ama o parmaklı çıkıntılar e, mide bağırsak yüzeyini bir futbol sahası kadar büyütüyor. Hmm. Şimdi çölyak hastalığı veya gluten ya da buğday proteinine karşı alerji durumunda o parmaklı çıkıntılar kayboluyor. Kaybolunca da tabii sindirim olmuyor. Direkt gıdaların çoğu dolaşıyor, kalın bağırsağa geliyor. Kalın bağırsaktaki bakteriler de uygunsuz bir şekilde parçalıyor gıdaları ve bu sefer açığa gaz çıkıyor. Kişinin şiddetli gazı oluyor. Aslında tabii huzursuz bağırsak sendromu ile karıştırılır. Biz başlangıçta bunun ayrımını yapmalıyız. Zaten huzursuz bağırsak sendromu tanısı koyarken mutlaka hastamızla konuşuyoruz. Hikayesini alıyoruz. Arkasından basit kan tetkikleri yapıyoruz. Ama üçüncüsü mutlaka çölyak testi yapıyoruz artık. Gerekirse de laktoz tolerans testi yapıyoruz. Süte karşı alerji var mı diye. Evet. Peki e, yağlı, e, kızarmış yağlı veya kötü yağlardan e, pişirilen e, gıdalar. Yani evet. laktoz dedik, gluten dedik. Evet. E, bir de yağlı gıdalarla kafein eklemişler e, listeye. E, bu, bunlar da huzursuz bağırsak sendromu tetikleyebilir e, demişler. Tabii. Yani meydan... Özellikle kahve çok enteresan. Evet, Aklıma evet, gelmişken evet. sormak için. Bazı kişiler e, büyük abdestlerini yapabilmek, dışkılarını yapabilmek için evet. e, kahve içerler. Kahve evet. içip tuvalete koşanları bilirim. Evet. Hakikaten evet. böyle bir etkisi var. Stimülan bir etkisi var. Herhalde. Kesinlikle. ince bağırsak hareketlerini arttırıyor. Şimdi e, tabii huzursuz bağırsak hastalığının bir kabızlık bir de isalli olan tipi vardı. Kabızlı olanlar da çok aşırı miktarda kahve alımı durumunda ince bağırsak motiltesi hareketleri de artacaktır. Bu da dışarıya çıkmaya bir destek olacaktır. Ama işin açıkçası her zaman için altta yapan sebebi bulup onu ortadan kaldırmak lazım. Çünkü huzursuz bağırsak sendromunda genelde biraz yerli oraya da zaten hepsini duvarda belirtmişsiniz. Kişinin kendi içinde halledemediği bazı problemler de vardır. Bu bir huzursuzluk çok... var yani. <gülüyor> evet. Yani ismi kısmen de oradan geliyor. Yani... E... Bunlar iç sıkıntısı yaratıyor. Bunlar ne olabilir? O kadar çok faktör var ki. Genelde bu kişiler itinalıdır, titizdir, dikkatlidir. Çok fazla kafasına takar bazı şeyler. Evet hocam siz dinliyoruz. Ben ve, burada e, bir hazırlık yapıyorum. Tabii. E, o kadar fazla titiz ve dikkatli olunca, itinalı olunca bir müddet sonra bağırsağın içindeki basıncı algılayan alıcılar vardır. Bağırsağın içindeki bu alıcılar zamanla bozulmaya başlar. Bu titiz ve itinalı kişilerdeki gazı algılayan alıcılar normalde bir şiddetindeki gazı algılamalı iken zamanla, özür dilerim beş şiddetindeki gazı algılamalı iken zamanla normal saydığımız bir şiddetindeki gazı bile algılamaya başlar. Tabii o zaman ne oluyor? Çok hafif bir gaz artışında bile minimal patolojik saymadığımız, hastalık kabul etmediğimiz durumlarda bile bu titiz dikkatli itinalı kişilerde Karından beyne sinyal gidiyor. Gazım var, ağrım var şeklinde. Evet hocam, şu gaz Ona olayına için, evet. nasıl bir çözüm <gülüyor> üreteceğiz? Şimdi, e, tabii biz bu alıcıları normalleştirmeliyiz. Yani bir kere bu e, alıcılar, bağırsak duvarındaki gazı beyne ileten alıcıları e, normal böyle 5 no, e, şiddetindeki gazı algılayan hale getirmeliyiz. Yani normal gazı algılayıp da beyne veya çok hafif gazı algılayıp da beyne sinyal göndermemeli. Onun için biz ne yaparız? Bir yaşam şeklini modifiye ederiz, düzenleriz. Hastamıza deriz ki haftada en azından 3 gün, 2 saati kendinize ayırın. Sadece size. Sinemaya gidin, kitap okuyun, dikkat edin, kendinize önem verin mutlaka. Evet. Arkasından da tabii bazı belli ilaçları da kullanıyoruz. Basit ilaçları. Sizi böyle alalım evet. lütfen. Gazla e, ilişkili maketimizin yanına geçiyoruz. Süremizin sonuna doğru geldik ama evet. Evet, e, gaz, gaz için çeşitli ilaçlar kullanabiliriz. Tabii ki. Evet. Yüzey gerginliğini azaltan birçok ilacımız var. E, ama biz öncelikle bu bağırsak hareketlerini düzenleyen ilaçları kullanıyoruz. Yetmezse e, bu gaz ilaçlarını da evet ekliyoruz. E, gerçekten karında bu kişilerin sintigrafik olarak ölçümlerde normalde gazı çok artmamıştır ama karın öne doğru çıkar. Sebebi de diyafragma bastırınca karın öne çıkar. Bel çevresi artar. Ölçümüz biz 
Evet. evet. <gülüyor> Böyle <bayağı> patlatabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok çok büyük rahatsızlıklar verir, çok şiddetli ağrı da yapar. Yani bu gibi huzursuz bağırsak sendromlu hastalarımızı anlamak lazım ve çok iyi yaklaşmak lazım. Şimdi, Yoksa hayat boyu konforunu bozar. Bağırsak tiplerinin tahta üzerinde göstereceksiniz ama benim az önce biliyorsunuz balon şişirdim. Yani evet. keşke herkes e, karnındaki gazı böyle bir iğne yardımıyla e, patlatabilseydi. Ama maalesef ki patlatamıyoruz. Evet. E, fakat herkes e, yani bağırsağımızı görüyorsunuz burada. E, bağırsağımızdan e, adeta gazın bu şekilde bu şekilde çıkmasını istiyorlar. Ondan sonra ama şey, bir, bir bu şekilde gaz çıkartamıyoruz. Diğer taraftan hep bir zonklayıcı bir ağrı tabii, e, oluyor. Tabii. Hatta e, azalmıştır. Irritable colon sendromu, huzursuz bağırsak sendromu kişilerin ince bağırsağına gaz veriyoruz biz. Normal kişiler onu daha hızlı atarken huzursuz bağırsak sendromu kişilerin karnında o gaz kalıyor günler boyu. Evet. Peki e, bizi daha önce e, anlatmışsınız. Demiştiniz ki spastik kolonda gaz işte birazcık daha büyük e, olabilir. İşte evet. e, b, b, onu e, nasıl yapabiliriz? Çizelim İsterseniz mi? şurada hemen e, çizebiliriz. Tamam. Şimdi biz e, ben tahtayı şöyle öne doğru alacağım. Arkadaşlarım da siz görebilsinler diye. Evet. evet. Şimdi biz 3 tane balon çizelim. Bir tanesi bu normal kişilerde de mutlaka gaz vardır. Bu normal kişilerin gazı. Normal diye yazalım zaten. Ama bazı organik hastalıklarda bu gaz miktarı artar. Çölyak hastalığı demiştik veya laktoz intoleransı. O durumda kişinin bağırsaklarındaki veya midedeki gaz gerçekten artar. Gerçekten ve biz bunu ölçebiliyoruz. Bu organik kökenli hastalıklar diyelim. Organik. Ama bir de huzursuz bağırsak sendromunda var. Huzursuz bağırsak sendromunda da gaz miktarını birçok ee, güzel yöntemlerimiz var. Çok sıkı, iyi bir şekilde ölçebilen. Onlarla ölçüldüğü zaman normal insanlardakine buna da bir sudursuz bağırsak sendromu diyelim. Ee, normal olan kişilerdeki kadar gaz olduğu ortaya kondu. Yani aslında yani... sudursuz bağırsak sendromlu kişilerde gaz artışı minimaldir veya yoktur. Ama e, o kişilerin bağırsaklarında alıcılar vardır. Bazı sensörler yani o alıcılar hassaslaşmıştır. Yani kişinin psikolojisi de itinalı, titiz, dikkatli, kafasına birçok şeyi takan bir yapıya büründüğü zaman bağırsaklarındaki gazı algılayıcı bu alıcılar da değişir ve artık onlar da huzursuz olur. Bazen çok az miktardaki gazı veya onların da stabil yapısı değişmeye başlar. Normalde yüksek gazı beyne iletmesi gerekirken çok hafif gazı bile beyni hemen direkt belli yöntemlerle bu zaten beyne bağlanmıştır. Ee, Değişik. Bunların hepsi beyne bağlanır ee, ve gazım var ağrım var şeklinde sinyal gönderir. Tedavisi i̇şte biz o var alıcıları, değil mi? Tabii tedavisi var ama bizim bu alıcıları bir kere kütleştirmemiz, körleştirmemiz lazım. Bunu yaparken de biraz evvel hayat, hayat yaşam modifikasyonu yapmak lazım dedim. Kişiyi rahatlatmak lazım. Bir, gerekli araştırmaları yapmak lazım bu kişilerde. Örneğin kan tetkikleri, gerekirse endoskopik tetkikleri yapmak lazım. Kendisinde bir şey olmadığını göstermek ona inandırmak lazım. Aynı zamanda bizim de buna inanmamız lazım. Daha sonrasında bazı ilaçlarımız var. Bu alıcıları küntleştiren. Onları deneriz. Bunlar basit tiptedir. %30-40 oranında iyileşme sağlar. Ama biz eğer ki bunları küntleştirmeyi basit ilaçlarımızla başaramıyorsak antidepresan veririz. Ama hastalarımızın çoğu der ki bize bende depresyon yok ki niye antidepresan kullanayım? Gerçekten huzursuz bağırsak sendromlu hastaların sadece %30'unda depresyon vardır. Hatta bunu tıp fakültesinde ders anlatırken öğrenciler de hemen sorarlar. %30'unda depresyon var ama siz bu grup hastaların %100'üne antidepresan veriyorsunuz. Tabii biz antidepresanı veriyoruz ama kişinin depresyonu için değil. Varsa o %30'un depresyonu da geçer ama burada ki alıcıları kütleştirmek, körleştirmek için veriyoruz ve gerçekten çok etkili oluyor. Ve biz bu kişilerin hayat kalitesini yükseltmek zorundayız. Oldukça büyük bir problem. Gastroenteroloji polikliniğin kapısına gelenlerin yüzde otuzunda bu hastalık vardır. Yine yüzde... antidepresan ilaçlar kullandığınızda bağırsaklarınızla ilgili yan etkiler görebilirsiniz demelerinin sebebi de belki de bu. Çünkü evet. biliyoruz ki insan beyninde mesela mutluluk hormonu serotonin olarak düşünürsek beyinde yüzde on oranında üretim varsa beyin sinir hücrelerinde bağırsaklarımızda bu yüzde doksan oran Evet. Yani vücudumuzda büyük çoğunlukta e, bağırsak sistemimizde bu tip e, be, be, işte sinir e, hormonları veya sinir e, be, bağırsak elementleri... hareketlerine çok iyi etkir bu. Evet. Hatta bu ilaçların yan etkilerinden bir tanesi de bulantıdır. Bağırsak hareketlerinin mide hareketlerini de değiştirir. Aslında bunlar çok komplike ilaçlar değildir biliyorsunuz. Hani çikolatanın içinde de vardır aynı maddeden serotonin dediğimiz. Hatta çikolata yiyince mutluluk 
ortaya çıkar daha bir gün. Ama günde bir kilo çikolata yiyemezsiniz. Ama küçücük bir tablet alabilirsiniz. Günde bir kilo çikolata yerseniz bulantınız olur. Bu ilaçların yan etkisi de bulantıdır. İlk bir hafta boyunca biz yarım tablet veririz. Ondan sonra bir tablete çıkartırız zaten. Anladım. Bu tamam. yan etkinin önüne geçmek için. Hocam ayaklarınıza sağlık. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben Huzursuz bağırsak sendromu gerçekten çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Değerli Profesör Doktor Orhan Tarçın bizlerle birlikteydi. Değerli bilgilerini paylaştı. Umut ediyorum herkese en azından bir miktar ip uygulayacak.